இங்க ஒரு சமூக அக்கறை இல்லாத ஒரு திரைப்படம் எடுக்கக்கூடாது இல்ல புத்திசாலி பொழைச்சுக்கிட்டான் அப்ப இவன் எப்ப புத்திசாலி வருது உடனே புத்திசாலி விட மாட்டேங்கிறியே ஒரு நான்கு நாட்கள் கழித்து வந்தாலும் அப்படித்தான் இருப்பேன் நான்கு வருடம் உங்கள் கழித்து வந்தாலும் அப்படித்தான் இருப்பேன் நாற்பது வருஷம் கழித்து வந்தாலும் அப்படித்தான் இருப்பேன் ஏன்னா சொந்தங்கிறது கூட பிறந்தவங்க மட்டும் சொந்தம் கிடையாது உன்னை சுத்தி எவனெல்லாம் இருக்கிறானோ அவன் அனைவரும் சொந்தம் அவர் என்னது கேட்டால் ஏன் உனக்கு கேட்டு வர மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் கூப்பிட்டா வருவேன் சார் பட் நான் வாய்ப்பு கேட்டு வர மாட்டேன் அவங்களுக்கெல்லாம் கேட்டுருது சார் வழி இல்லாமல் இருக்காங்க சார் பாவம் சார் அப்புறம் ஏதாவது நம்மகிட்ட சில நல்ல குணங்கள் இருந்ததுன்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீடு ஏற்ற வீடு நான் படித்த ஆசிரியர்கள் என் கூட படித்த மாணவர்கள்னு உங்களுக்கு எது இருந்தாலும் அது எவனோ கொடுத்தது தான் சொல்லுவாங்களா ஸ்வீட் ஆசியம்மா அது கிடையாது நல்ல ஒரு அருமையான கட்சியில் இருந்துகிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக ஒரு பொறுப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு தவறான அரசியல் பண்ணாமல் சரியான அரசியல் பண்ணணும் அப்படி தவறான அரசியல் பண்ணுறவங்களோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை நான் இருக்கிற இடம் தவறானதாக இருந்தால் நான் வெளியில் வந்துடுவேன் ஐயா சாமி கும்பிட விட இன்னும் அதிகமான ஐயா சாமி நம்ம பேசிக்கணும் ஏன்னா எம்எல்ஏவாக இருக்கிறதோ மினிஸ்டராக இருக்கிறதோ பொறுப்பில் இருக்கிறதோ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய நம்ம தான் ஆக்சுவலி நீ நானும் தான் வேறு யாருக்கும் தான் பேசலை நம்ம ரெண்டு பேருக்கு தான் பேசுகிற அசிங்கமாக இல்லையா நமக்கு அது கேட்குறது அப்போ உன்னுடைய ஆண்மை எங்கே போச்சு இப்போ என் ஆண்மை தப்பாக இருக்குது எனக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஓட்டு போட்டோம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இன்னொரு சினிமா விவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஆக்டராக இருந்தார் இவருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை ஃபஸ்ட்டு அதான் அந்த கவன் படத்துலேயே சொல்கிற மாதிரி இவருக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை ஒரு ஆக்டராக இருந்திருக்கார் ஒரு கேரக்டர் ரோல் பண்ணியிருக்காரு இப்போ வந்து ஒரு வில்லனாக இருந்து இப்போ வந்து ஒரு டேரக்டராகவும் ஆயிருக்காரு போஸ் வெங்கட் சார் தான் நம்ம கூட இருக்காரு எப்படி இருக்காங்க இருக்கீங்க சூப்பர்னு அந்த படம் பார்த்தேன் படத்தோட சக்ஸஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ரெஷ் வழியே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சேன் நினைக்கிறேன் அண்டு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு அந்த சக்ஸஸ் டேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னென்னா இது ஒன் இது ஒரு டெலிவரி தான் நம்ம குழந்தைய நம்ம பார்த்து ரசிக்கிறது அப்புறம் மற்றவங்க அந்த குழந்தைய கொஞ்சுறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பத்திரிகைகள் வந்து பயங்கரமாக ஒரு கொஞ்சக்கூடிய திரைப்படமாக இருக்குது ரெண்டாவது நான் ஒரு சமூக அக்கறையுள்ள படம் எடுத்துகிட்டு ஐயோ இந்த சமூகத்தில் இதை என்ன நினைப்பாங்களோன்னு நினைக்கும்போது சமூகம் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவதும் அதையெல்லாம் மீறி இன்றைய சமூக ஆவணங்கள் வந்து என் படத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கணும் அது இன்றைக்கி நடக்கிறதும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காரணியாக இருக்குது ஐயோ நம்ம இதுக்கு தானே பதில் சொல்லியிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட படத்தை எடுத்துருக்கமே நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு தாய் கூட எட்டு மாதம் பத்து மாதத்தில் வந்து சுமந்துருவாங்க நீங்கள் எட்டு வருஷமாக இந்த கதையை எடுத்துகிட்டு வந்தால் நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த எட்டு வருஷம் பீரியட் எப்படி இருந்துச்சு இது பொதுவாகவே கதை எழுதுபவர்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளில் சந்தித்த படித்த பாதித்த ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் மையப்புள்ளியாக எடுத்து தான் படங்கள் சிறு திரைக்கதை அமைப்பாங்க நான் எனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா கதைக்களமும் நானும் பாதித்த எனக்கு என்னை ரொம்ப பாதித்த இல்லை வெளிநாட்டு திரைப்படங்களோ இல்லை நான் என் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி நான் நாட்டம் ஓட்டும் பொழுதோ எங்கேயோ உள்ள ஒரு ஒரு விஷயத்தை தான் என்னுடைய எல்லா கதைகளும் இருக்கும் அதில் இந்த கதை எனக்கு கொஞ்சம் நெருக்கமான கதை ஏன்னா நான் ஆட்டோ ஓட்டும் பொழுது என்னுடைய வாழ்வியல மையப்படுத்தி அவச்சு எடுத்த ஒரு படம் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்துச்சு படம் பிடிக்கும்போது படம் பிடிக்கும்போது அந்த பத்துக்கு பத்து ரூமுங்கிறது வந்து இன்றைக்கி இருக்க ஒரு பையன் போய் எடுக்கும்போது எவ்வளோ சிரமம்னு எனக்கு தெரில பட் அந்த பத்துக்கு பத்து ரூம்லேயே நான் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்கள் வாழ்ந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு இடம் அது ஸோ அதை நான் படம் பிடித்தேன் இன்னும் சொல்லப்போனால் அது செட்டு இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது ஆமாம் நீங்கள் பார்த்த அந்த அறைகள் அனைத்துமே செட்டு ஏன்னா உங்களால் வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு அறையை வந்து மையப்படுத்தி பண்ண முடியாது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா செட்டு போட்டுருவோம் அப்படின்னு எடுத்து தான் செட்டு போட்டு தான் அதை எடுத்தோம் அது இன்றைக்கி எல்லாராலும் கொண்டாடப்படும் பொழுது அது ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இந்த கதையை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆறு வருடம் எட்டு வருடங்கிற வருடக்கணக்கை மீறி இன்னும் அறுபது வருடம் நூறு வருடம் ஆனாலும் இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கரெக்ட் தானே ஒரு கருத்து எடுத்துகிட்டு வருது நான் கரெக்டான விஷயம் ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் எல்லோரும் பண்ணுறது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஹிட் கொடுத்துடணும் எல்லார் மதிலையுமே வந்து ஒரு ரெகக்னைஸ்டு டேரக்டர் ஆயிரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதைக்களம் ஒரு ஜாதி வச்சு ஒருத்தவங்க வீர ஊரை விட்டு ஓடி வந்தால் அந்த கப்புள்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அவங்களால ஒரு மேனேஜ் பண்ண முடியுமா சஸ்டெயின் ஆக முடியுமா அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக காட்டியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஜாதினால் ஒரு குடும்பமே அழி
அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்தி ஒட்டுமொத்த இந்திய வருமானங்களுடைய பெரும்பகுதியை வந்து அவங்க சுவைக்கிறாங்க நமக்கு இங்கே குடிசை இருக்குது அவனுக்கு இங்கே பன்னிரெண்டு மாடி வீடு இருக்குது பன்னிரெண்டு மாடி வீடுகளில் கிட்டத்தட்ட குடிசையில் வாழ் இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து அவங்க வேலைக்காரர்களாக மட்டுமே அறுநூறு பேர் வேலை செய்கிறான் எங்கே இருக்குது சமூகம் எங்கே இருக்குது சமூக நீதி இல்லை புத்திசாலி பொழைச்சிக்கிட்டான் அப்போ இவன் எப்போ புத்திசாலியாக வருது இவன் தானே புத்திசாலி விட மாட்டேங்கிறியே ஒரு ஸ்டெப்ஸ் கூட முன்னேறி போக அளவு பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரியான சில கோபங்கள் நமக்கு இருக்கும் அது எல்லா திரைப்படங்களையும் வெளிப்படுத்துவோம் இப்போ ஒன்று இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் திரைப்படங்களில் திரைப்பட இயக்குநர்கள் வரிசையில் யாரை வச்சு கொண்டாடிட்டு இருக்கிறீங்க மகேந்திரன் சார் சொல்கிறீங்க பாலுமேந்திரா சார் சொல்கிறீங்க பாதிராஜா சார் சார் சொல்கிறீங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து குக்கு ராஜமுருகன் அவர் வந்து தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறோம் ரஞ்சித்தை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறோம் ஏன் கொண்டாடுறோம் அந்த அக்கறை தெரியுது எப்பா படம் எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிடக்கூடாதுப்பா ஏதாவது ஒன்று விட்டுட்டு போகணும்ப்பா இவங்களுக்கு சரியாக ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும்ப்பாங்கிற அக்கறை இருக்குல்ல அந்த அக்கறை உள்ள இயக்குனராக இருக்கணுங்கிறதுல எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் நீ ஏன் ஒரு கமர்ஷியல் பண்ண மாட்டியானா நானும் பண்ணுவேன் அந்த கமர்ஷியலுக்குள்ளேயும் ஒரு கருத்துல ஒரு கருத்து இருக்கும் கட்டாயமாக இருக்கும் சமூக அக்கறை கட்டாயமாக தெரியும் அண்டு மெட்டி ஒலி அது வந்து யாராலையுமே மறக்க முடியாது உங்களுக்குமே வந்து ஒரு பெரிய லைட்டிங்காக இருந்தது அதான் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு டைம் போடும்போது எங்கள் அம்மா பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரீடெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க சன் டிவியில் அப்படி பார்த்தாங்க இப்போது ரீசெண்டாக போன சண்டே நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் யூடியூப்ல உட்காந்து அந்த சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா மூணு கேரக்டர் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து உங்கள் கேரக்டர் இன்னொன்று வந்து காயத்ரி மேமோட கேரக்டர் இன்னொன்று வந்து கோபி அண்ணாவோட கேரக்டர் ஏன்னா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரியாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் படத்துலேயும் இதே மாதிரி நீங்கள் நடிச்சுட்டு வர படங்களும் அதே மாதிரி மக்களோட கனெக்ட் ஆகணும் வராம <laughs> <laughs> அது என்னென்னா ஒரு நடிகனாக நான் கதை கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் இது ஒரே ஒரு ஷாட் அது நடிச்சிருக்கேன் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்கள் அரசாட்சியாக அந்த ஒரு இது சாரோட படம் டூன்னு நினைக்கிறேன் லைக் நம்ம அர்ஜுன் சார் படம் அரசாட்சி டூன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது என்னை கூப்பிட்டாங்க நான் போனேன் ஒரு விளையாட்டாக ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுந்த என்னன்னு கேட்டார் ஒரே ஒரு ஷாட் நடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன சார் வசனம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய வசனம் சொன்னார் சார் எப்போ சார் ஷூட்டிங்னு உடனே கிளம்பி வேணார் உடனே போய் நடிச்சு கொடுத்தேன் அந்த அந்த ஒரு ஷாட்டுக்கு ஏன் என்ன கூப்பிட்றாருன்னா இவன் சொல்லக்கூடிய இந்த விளக்கமானது இவன் சொன்னால் தான் போய் சேரும் அப்படிங்கிறத ஒரு அர்ஜுன் சார் நினச்சதுனால நான் அதை பே பண்ணினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நடித்த படங்கள் சில திரைப்படங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று சண்டி வீரன் சண்டி வீரன் படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மண்டியில் வருவார் வாங்கல பெருசாக ஒன்றுமே இருக்காது கணவன் மனைவி பேசிட்டு வருவார் ஒருத்தனை வெட்ட ஓடுவாங்க இதை கேரக்டர் ஓட்ட போய் வெட்டி செத்துருவார் அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ தான் மாட்டிருப்போம் இதுக்கு பேர் கீ கேரக்டர்ம்பாங்க ஒரு கதையினுடைய திரைக்கதை முழுவதுமே இவனை சுற்றியே நடந்துட்டு இருக்கும் இவன் நடிச்சது மைய புள்ளியா இருப்பான் மைய புள்ளியா அப்புறம் இன்னொன்று அதுல ஒரு சமுதாய அக்கறை ஒன்று இருக்கும் இவன் இறந்ததற்கான காரணம் என்னன்னா டே ஊருக்குள்ள ஏண்டா அடிச்சுக்கிட்டு சாகிறீங்க ஏண்டா சாதி மதம்னு அழகிறீங்கன்னு கேட்குற ஒரு கேரக்டர் அப்போ நம்ம உணர்வாளனா என்ன இருக்கும் அதை அது சொல்லும் போது ஐயோ அந்த உணர்வு என்ன பண்ணி தான் தள்ளி கொடி நடிக்க வச்சோம் வருமானத்துக்காக சில படங்கள் நடிப்பது உண்டு நான் சொல்லிட்டு உணர்வாக நடிப்பதா இருக்குதுன்னா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நடிக்கிற ஒரு பழக்கம் உண்டு அதனால தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் கனெக்ட் ஆகிறேன் ஆமாம் உங்களுக்கு என்ன ஏன் பிடிக்கும்னா நீங்கள் ஏதாவது பேச நினைக்கிறத என்ன வச்சு பேச வச்சுருப்பாங்க உங்கள் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிடும் அவ்வளோதான் அதான் ப்ரெஸ் மீட்டில் கூட விஜய் சேதுபதி நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஃபேஸ் கட்டு பார்க்கறதுக்கே நம்ம தமிழ்நாட்டு பையன் மாதிரி இருக்காங்க அதனால தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் ப்ரெஸ் மீட்டில் கவனித்த ஒரு விஷயம் எல்லாருமே சொன்ன ஒரு விஷயம்னா என்னோட மாப்பிள்ளை என்னோட நண்பன் என்னோட பட்டி இதுக்காக தான் நான் வந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் நிறைய பேர் நீங்கள் சம்பாதிச்சிருக்கீங்க நல்ல உள்ளங்களை சம்பாதிச்சிருக்கீங்க நான் அது சினிமாவில் மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே என் என் கூட நீங்கள் இன்னைக்கு பழகிட்டு போனீங்கன்னா ஒரு நான்கு நாட்கள் கழித்து வந்தாலும் அப்படி தான் இருப்பேன் நான்கு வருடங்கள் கழித்து வந்தாலும் அப்படி தான் இருப்பேன் நாற்பது வருஷம் கழித்து வந்தாலும் அப்படி தான் இருப்பேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வந்தேன் நான் சிரமப்பட்டேன்னு சொல்கிறது எதுனா ரொம்ப அழகான வாழ்க்கை பாடம் கற்றுக்கிட்டே வந்தேன் நிறைய நேரம் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்திருப்போம் புகழ் வெளிச்சத்தில் இருக்கும் உங்களோட பழகியிருப்போம் அப்போ நம்ம புகழ் இல்லாமல் இருக்கும் திடீர்னு நமக்கு புகழ் வந்திருக்கும் அப்போ புகழ் வரும்போது புகழ் வெளிச்சத்தில் இருந்தால் எனக்கு எப்படி நடந்துக்கிட்டாங்கிற கோபம் எனக்குள்ளே இருந
அப்போ நான் கடைநில இருந்து விஜய் சேதுபதி எனக்கு இறங்கி வந்து அந்த ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணார் நான் எங்கேயோ செய்கிறேன் அது எனக்கு எங்கேயிருந்து கிடைக்கிறது இதுதான் அவர் வந்து பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது லியோனி என்ன கூப்பிடாமல் வரணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஆனால் அவர்களுக்கு என்னை தெரியும் பழைய நாட்களில் தம்பியோட சிந்தனை வேறு அவன் ஒரு கூட்டத்தோடையே இருக்கான் அவன் நிறைய உதவிகள் செய்கிறான் தம்பிக்கு வந்து ஒரு ஒரு சமுதாயக்கரை இருக்குங்கிறது இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது சமுத்திரக்கணிக்கு தெரியும் என்னுடைய மைத்துனன் நம்ம பரத்துக்கு தெரியும் விக்ரமன் சாருக்கு தெரியும் அதனால் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து வரேன் ஏன்னா விக்ரமன் சார்கிட்ட நான் ஒரு உதவி இயக்குனராக சேர்க்கறதுக்காக நான் ரெண்டு தடவை ஆஃபீஸ்க்கு போயிருக்கேன் அவர் மேல் வீடு நான் கீழ் வீடு ஒரு தடவை கூட எனக்கு வாய்ப்பு கேட்டு போனதில்லை அவர் என்றது கேட்டால் ஏன் உனக்கு கேட்டு வர மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் கூப்பிட்டா வருவேன் சார் பட் நான் வாய்ப்பு கேட்டு வர மாட்டேன் அவங்களுக்கெல்லாம் கேட்டு வந்து சார் வழி இல்லாமல் இருக்காங்க சார் பாவம் சார் ஸோ இது வந்து ஒரு எண்ணமாகவே எனக்கு என்ன இருக்குதுன்னா உதவி கேட்டு வர்றவங்களுக்கு நான் ஏன் செய்கிறேன்னா நான் உதவி கேட்டு போது எனக்கு யாரோ செஞ்சுருக்கேன் செஞ்சுருக்காங்க திருமுருகன் சார் என்ன அறிமுகப்படுத்தணும் நான் இல்லவே இல்லை எனக்கு ஒருத்தன் ஆட்டோ கொடுக்கும்போது எனக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் ஒருத்தான் தான் ஏப்பா கொடுப்பா நான் நான் கேரண்டிப்பா அப்புறம் தான் நான் ஆட்டோ எடுத்தேன் இப்போ எனக்கு கேரண்டி போட்டவர்கள்லாம் யார் அவங்க இல்லைனா என்னால் அந்த உயரத்துக்கு வர முடியாது இல்லை அது மாதிரி நான் நிறைய பேருக்கு கேரண்டி போடுறேன் அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் எனக்கு வராங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப அழகாதீங்கண்ணா உங்களை வந்து நாங்கள் படத்தில் வந்து ஒரு வில்லனாக பார்த்துருக்கோம் பெரிய வில்லனாலாம் பார்த்துருக்கோம் கவன் படத்துலலாம் பார்த்து அவ்வளோ ரசிச்சிருக்கோம் முதல் படத்தில் வந்து எவ்வளோ அந்த இன்டர்வியூ சீன் வந்து எவ்வளோ ஹிட் ஆச்சோ கவன் படத்துலேயும் இன்னி வரைக்கும் பேசப்படுற ஒரு சீனாக இருக்குது நாங்கள் வந்து ஃபுல்லனாக வில்லனாக பார்த்துருக்கோம் ஆனால் வந்ததுலேருந்து நான் நோட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா ஒரு டவுன் டு த ஏர்த்தாக இருக்கீங்க வந்ததுலேருந்து ரெண்டு டைம் சாய்பாப்பா சாய்பாப்பா அப்படின்னீங்க அதுக்கப்புறம் பேசுறதுலேயே வந்து ஒரு ஒரு எளிமை தெரியுது எப்படி இவ்வளோ எளிமையாக இருக்கீங்க நீங்கள் பழகிற ஆட்கள் அப்படி இது எதுவுமே புனைப்பு இல்லை நான் உருவாக்கிக்கிட்டது அதெல்லாம் கிடையாது நான் வந்து என் பிறந்த ஊர் எனக்கு ஏதாவது பண்பு இருக்குன்னா என் ஊர் கொடுத்ததாக இருக்கும் அறந்தாங்கி அப்புறம் ஏதாவது நம்மகிட்ட சில நல்ல குணங்கள் இருந்ததுன்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீடு ஏற்ற வீடு நான் படித்த ஆசிரியர்கள் என் கூட படித்த மாணவர்கள்னு உங்களுக்கு எது இருந்தாலும் அது எவனோ கொடுத்தது தான் நீங்கள் என்னவாக இருந்தாலும் அது எவனோ கொடுத்தது தான் அது நண்பனாக இருக்கலாம் திடீர்னு ஒருத்தன் உங்களை கிராஸ் பண்ணி போனவனா கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே யாரோ கொடுத்தது தான் எனக்கு இது எதுவுமே சொந்தம் கிடையாதுங்கிறதுல நான் ரொம்ப கிளியராக இருக்கேன் அதனால் எனக்கு இது எதையுமே தூக்கி பிடிச்சி ஆட மாட்டேன் எனக்கு இது இப்போ ஒரு படம் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு ஓ அப்படியா சரி சரி ரொம்ப சந்தோஷம் இது பத்திரிகைகளில் போடுங்க இதை கொண்டே மக்களுக்கு சேருங்க இதில் ஒரு கருத்து ஒன்று இருக்குது சாதி வேணான்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை எப்படியாவது பரப்புங்க அப்படி தான் சொல்லுவேன் இதை நான் ஒரு பெரிய படைப்படுத்திருக்கிறேன் பிச்சு உதறி இருக்கிறேன் இதோட பெரிய பெரிய படைப்படுத்தவனா பேசாமல் இருக்கேன் நம்ம எதுக்கு பேசுவோம் அப்போது ஒரிஜினலாகவே அந்த கமெண்ட் படத்தில் அந்த கேரக்டர் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இப்போ கூட அவங்க பேசுறது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு எனக்கு தெரியும் நான் கொஞ்சம் பொலிட்டிக்ஸில் இருக்கிறதுனால நான் பொலிட்டீஷியன்ஸ் கூட கனெக்டடாக இருக்கிறதுனால அதில் சில புனைப்புகள் இருக்கலாம் பட் அந்த ஆட்டிடியூடாக இருக்கட்டும் என்ன அப்படின்றா அப்படின்றது அதெல்லாம் நானே பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் அதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த கேரக்டர் வேற நீங்கள் வந்து டவுன் டு த எர்த்தாக இருக்கீங்க பட் அந்த அந்த வாய்ஸ் அந்த மாடுலேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிங் இஸ் கம் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் கால்டு ஆக்டிங் நடிப்பு அது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அதுக்கு சப்பதமே இருக்கக்கூடாது ஒரு டேரக்டராக வந்து ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை வந்த போஸ் வெங்கட் இப்போது டேரக்டர் ஆகிருக்கார் எப்படி இருக்குது அந்த சோஃபாவில் உட்காரத்துக்கு அதான் நான் என்னோடய பயணம் கொஞ்சம் லாங்காக டெஸ்டினேஷன் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை டெஸ்டினேஷன் இதெல்லாம் இல்லை பெரிய ஏன்னா ஓடும்போது வேகமாக ஓடுறதுக்கு ஒரு காரணம் வேணும் இப்போது பசியாக இருந்ததுன்னா ஹோட்டல் நோக்கி ஓடுவோம் சிக்னா ஹாஸ்பிட்டல் நோக்கி ஓடுவோம் ஸோ ஒரு எஜ்ஜு எங்கே இருக்கோ அதை நோக்கி நம்ம ஓடணும் ஏன் ஓடணும்னா அது நம்மளுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி ஓடணும் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த தேவையை ரொம்ப தள்ளி வச்சுட்டா அப்போ நீங்கள் சைக்கலாஜிக்கலாகவே என்ன ஆயிடுறீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் ஓடணும் அதுக்காக சேவ் பண்ணுவீங்க எனர்ஜியை இப்போ மாரத்தான் மாதிரி தான் அது இப்படியே ஓடிட்டே இருக்கணும் எல் ஜெயில் அதனால் நான் ஸ்லோவாக அழகாக ஓடிட்டே இருப்பேன் எனக்கு இதெல்லாம் இல்லை இப்போ இப்போ ஒரு படம் எடுத்துருக்கோம் ஒரு அப்புறம் அடுத்து ஒரு சமுதாயக்கல் ஒரு படம் எடுக்க போகிறோம் அடுத்த ஒரு சமுதாயக்கல் ஒரு படம் எடுக்க போகிறோம் அப்புறம் அங்கேருந்து பொலிட்டிக்ஸ் போகணும் சொல்லுவாங்களே ஸ்ட்ரீட் ஆசியம் அது கிடையாது நல்ல ஒரு அருமையான கட்சியில் இருந்துக்கிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ஓரமாக ஒரு ப பொறுப்புகளை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு தவறான அரசியல் பண்ணாமல் ச
எவ்வளோ பெரிய நம்ம தான் ஆக்சுவலி நீயும் நானும் தான் வேற யாருக்கும்லாம் பேசலை நம்ம ரெண்டு பேருக்கு தான் பேசுகிறேன் அசிங்கமாக இல்லையா நமக்கு கேட்குறேன் அப்போ உன்னுடைய ஆண்மை எங்கே போச்சு இப்போ என் ஆண்மை தப்பாக இருக்குது எனக்கு எதுக்கு இவனுக்கு ஓட்டு போட்டோம் ரோடெல்லாம் இப்படி கிடக்கு மின்சாரம் இல்லை தண்ணி இல்லை அது என்ன இப்போ இவனுக்கு எதுக்கு ஓட்டு போய் இந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் யார் எவ்வளோ பெரிய ஏமாற்று வேலை இந்த கோபம்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இவ்வளோலாம் இருக்கிறதுனால மெதுவாக அப்படியே போவோம் ஒரு ப்ளூ வச்சு இப்படி இப்படி போவோம் மெதுவாக போவோம் அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு நல்ல அரசியல்வாதியாகவும் வருவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சமூக அக்கறை இருக்குது அதை தாண்டி கூட இருக்கிறவங்க வளர்த்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறவங்க இந்த காலத்தில் நான் கம்மியாக தான் பார்க்குறேன் ஸோ அதில் பார்க்க அதை வந்து நான் அழகாக சொல்லுவேன் இப்போது எப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வர்றீங்க உங்கள் பாக்கெட்டில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா பண்ணும் இருக்குது இங்கே வந்து நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா வச்சுருக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கிற வச்சுக்கு நீங்கள் பாக்கெட்டில் பணம் இல்லாத ஆளாக இருக்கும் பொழுது உள்ளே வரும்போது எனக்கும் பசிச்சு உங்களுக்கும் பசிக்கு பட்னியாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக உங்கள் பாக்கெட்டில் ஆயிரம் ரூபா வர்றதுக்கான வழியை நான் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு பசிச்சா நீங்கள் எனக்கு சோறு வாங்கி கொடுப்பீங்க எனக்கு ரெண்டு லாபம் நீ நல்லா இருந்தீங்கன்னா எனக்கிட்ட கேட்டு வர மாட்டேன் நீ நல்லா இருந்தா நான் உன்ட்ட கேட்டு வரலாம் ரெண்டுமே லாபம் பாருங்க இன்னொருத்தர் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம சாமி கும்பிட்றதோ இன்னொருத்தர் நல்லா இருக்கணும் உழைக்கிறதுல நமக்கு ரெண்டு லாபம் இருக்குது இவன் நம்மகிட்ட வரவே மாட்டான் நம்ம அவன்கிட்ட போகலாம் ரெண்டுமே லாபம் ரெண்டு லாபம் இருக்கும்போது ஏன் இன்னொருத்தர் நல்லா வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் ஏன் நினைக்கணும் அதனால் உள்ளுவதெல்லாம் உயிர் உள்ளல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அதுதான் நம்ம வேதம் சரி நான் திருப்பி நம்ம படத்துக்கு வருவோம் இந்த கேஸ்டிங் படி பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் எப்படி பண்ணிங்க நீங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸான பண்ணி இது ரொம்ப சிரமமான வேலையை காஸ்டிங்காக தான் இருந்தது அதுக்கு தான் நிறைய டைம் எடுத்தோம் ப்ரொடியூசரே டயர் ஆகிட்டார் படம் பண்ணுறமா பண்ணலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் இன்னும் மூணு நாலு மாதம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா சார் இது ரொம்ப லைவாக போகிறோம் இல்லை சார் ஒரு கேரக்டர் தப்பாக இருந்தாலும் படம் தப்பாக இருந்தோம் சார் ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் அப்போ அந்த ஹீரோயின் தான் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த பொண்ணை பிடிச்சோம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் இதே இடங்களில் வச்சு கொடுத்து அந்த பொண்ணை ரெடி பண்ணோம் பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இந்த வெளிநா பிரின்ஸுங்கிறவங்க ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் கொஞ்சம் மேலாக சில ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு சில ஃபோட்டோஸ் இருந்தது நானே உள்ளே போய் அம்மா அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறோமா வாங்கம்மானே ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க வந்து பார்த்தேன் நான் ஸ்டெல்லான்னு பேர் வச்சுருந்தேன் அந்த பொண்ணு பேர் வெள்ளிநா பிரின்ஸ் அவளும் கிறிஸ்டியன் ஸோ எனக்கு ஒரு ஆமாம் எனக்கு மதம்னு சொல்லணும் ஒரு சினிமாவில் இங்கே பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய மதத்தையும் தூக்கி வைக்கணும் சாதியை அடிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நான் செட் பண்ணணும் ஏன்னா இவன் எல்லாம் மனிதன் முதல்ல இனி அதை விட்டு விட்டு ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்டு பெரியார் ஆட்டோ ஸ்டாண்டு அங்கே வெளிநா பிரின்ஸுங்கிற ஒரு கிறிஸ்டியனும் அதாவது ஸ்டெல்லாங்கிற கிறிஸ்டியனும் இன்னொரு முஸ்லீம் இருப்பான் பெரியார் இருக்கில வேலை செய்கிற ஆட்களை பாருங்கள் ஒரு பெரியார் இருக்கிற ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்டுங்கிறதுனால தான் இந்த சமத்துவம் இருக்குது இப்போ எல்லா இடத்துலையும் பெரியார் இருந்துட்டா ஸோ இது கேரக்டரைசேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான முகம் அவங்களுடைய வடிவமைப்பு இப்போ கிறிஸ்டியனுங்கிறது ஒரு இனமாக இருப்பதுனால அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக அவங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கும் ஒரு பொட்டு வைக்காத முகம்லாம் இருக்கும் அப்போ தேடினோம் இது கரெக்டாக மாட்டுச்சு அந்த பையன் வந்து நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரபல நடிகருடைய முகத்தை மாறிட்டேன்னு அந்த பையன் கிடச்சான் விஷ்ணு ராமசாமி ஹீரோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய கேரக்டரைசேஷனுங்கிறதுனால இவர் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ரீராம் அப்புறம் நம்ம ரோபோ ஒய்ஃப் பிரியா ரோபோ சங்கர் ரொம்ப நாளாகவே பிளான் அது அவகிட்ட ஆனால் நான் சொல்லலை ஏன்னா எங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் அப்படி தான் இருப்பாங்க எல்லா ஹவுஸ் ஓனரும் அப்படி தான் இருப்பாங்க ரெண்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியாது அப்படின்ட்டு அவள்கிட்ட சொல்ல வருத்தப்படுவானே அப்படின்ற வாழ் நின்றுட்டு அதை நான் சொல்லலை ரொம்ப அழகாக நடிச்சு கொடுத்தாங்க இதில் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் என்னென்னா காமெடி பண்ணக்கூடாது அந்த படத்தில் அப்போது பெரிய காமெடியின்னு போட்டால் அவன் வந்தாவே சிரிச்சிருவான் ஏன் படம் சிரிச்சிடும் அப்போது நடிகன் ப்ளஸ் காமெடி யாருனா நமக்கு முருகதாஸ் நான் ஆக்சுவலி ஒரு காமெடி நான் போட்டிருந்தோம் சரி அவனை மாற்றுவோம்னு நினச்சோம் அவன் அவர் வரல அப்புறம் இவங்க நடித்தாங்க முருகதாஸ் அது தான் நான் நான் என் செலெக்ஷனில் பெஸ்ட்டு செலெக்ஷனு அதை அதுக்கு தான் நம்பர் ஒன் கொடுப்பேன் அப்புறம் தான் ஹீரோயினுக்கே கொடுப்பேன் அடுத்தது சூப்பர் உட் சூப்பர் பண்ணி என்ன பார்த்துருப்பீங்க அழகு சார் அப்படியே உட்காந்துட்டு அவர் நல்ல சீன் நடிச்சுட்டாங்க அது ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருந்தது அடுத்தது கஜராஜ் சார் ஒரு கேரக்டர் கண்டுபிடிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவரை வச்சு பிளே பண்ணோம் அது மாதிரி நிறைய நல்ல நல்ல நடிகர்கள் நடிச்சிருந்தாங்க இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுந்தர் மரவன் மகேஷ் பிள்ளை மகேஷ் பிள்ளை
அண்ட் இன்னொரு விஷயம் படத்தில் ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது நான் சினிமோட்டோகிராஃபி பார்த்து ரொம்ப மேலே ஏன்னா லைட்டிங்கே லைட்டிங்லேயே ஒரு மூட் செட் பண்ணுறது அப்படின்றது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் கிடையவே கிடையாது முன்னாடி சிவாஜி சார் காலத்தில் வந்து கோவப்பட்ட சட்டன் ரெட் கலர் லைட் அடிக்கும் ப்ளூ கலர் லைட் அடிக்கும் இப்போது அந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாகிருச்சு எல்லாமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் டார்க் ஷேடில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மிஷ்கின் சார் தவிர ரொம்ப டார்க் ஷேடில் யாருமே ஆனது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் படம் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப கலர்ஸ்லாம் அள்ளி தெளிக்காமல் லைட்டாக அப்படியே ஒரு மூட் செட் பண்ணுறதுக்குனே அந்த சீனில் எடுத்திங்க அந்த ஓடி வந்த சீன் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த ரூமில் இருக்கிற சீன்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ட்ரெய்லரில் அது வைக்கும் போதே நான் பார்த்தேன் என்னடா இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கே அந்த ஷாட் எடுக்கும்போது கேமரா மேட்டை சொல்கிறேன் அப்போ அது ட்ரெய்லரோட ஃபஸ்ட் ஷாட்டுப்பா அப்படின்ற எனக்கு இந்த படத்தை பற்றின முழுமையான ஐடியாஸ் ஏற்கனவே இருந்தது அண்ணே அப்படின்னா இல்லை அந்த டைலாக் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஃபஸ்ட் ஷாட்டு பிஎடு டைலாக் கொஞ்சம் மாற்றணும் சில விஷயங்கள் வைக்கக்கூடாது நாங்கள் சென்சாரில் மாற்றணும் ஆமாம் ஆனால் லிப்சிங் தெரியும் ஆமாம் அப்புறம் சென்சாரில் நிறைய கட்டு கொடுப்பாங்க வசனங்கள் அப்படியே மேலே போகும் நான் அப்போயே டிசைட் பண்ணேன் எடுத்தோன்னே பின் ட்ராப் சைலண்ட் ரெண்டு பேர் படுத்துருக்காங்க கம்பெனி கதிர் படம் நான் ஒன்று அப்படி ஆரம்பித்து படம் பே இது வந்து அப்போவே டிசைட் பண்ணது பயங்கரமாக அது அதுதான் ட்ரெய்லரில் பெரிய லெவலில் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இனியன் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் பழக்கம் நான் இந்த படத்தை பற்றி அவர்கிட்ட ஒரு தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கதை சொன்னேன் கதை சொன்னோன்னு நீங்கள் பார்த்த ஆட்டோ ஸ்டாண்டு சில இடங்கள்லாம் அவர் லொக்கேஷனாக ஆறு வருஷமாக பார்த்து வச்சுருந்தது இந்த கதையிலே ட்ராவல் பண்ணார் அவர் ஸோ அப்புறம் இன்னொன்று அவர் இந்த கதையை ரொம்ப நாளாக ஓட்டினதுனால அவன் மைண்ட் செட் ஆகிட்டான் இந்த படத்தை இப்படி காட்டணும் இப்படி காட்டணும் இப்படி காட்டணும் அவன் மைண்ட் செட் ஆகிட்டான் இங்கே டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது என் என்ன சொன்னான்னா அண்ணன் கலரிங்கில் போவோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா மூடு இது அப்படின்னா மூடுக்கு ஒரு கலரிங் அப்போ உடனே சில திரைப்படங்கள் ஊடக திரைப்படங்கள் எடுத்து இந்த மூடு நல்லா இருக்கா இந்த கலர் நல்லா இருக்கா ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் தான் கலரிங்கே பண்ணோம் இப்போ கலரிஸ்ட்டுக்கு பொதுவாக படம் போய் கலர் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணல ஒரு படத்தையே கொடுத்துட்டோம் இதான் இதான் மூடு இந்த கலர் தான் இருக்கணும் அப்புறம் டோன் வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருக்கக்கூடாது பளிச்சு நட்டிக்கும் இல்லையா அது அடிக்கக்கூடாது ஒரு டல் டல் இருக்கணும் அப்புறம் அது ஸ்க்ரீனே லைட்டாக அழுக்காக இருக்கணும் அதெல்லாம் பேசி அதெல்லாம் மூட் பண்ணும் ஒரு படம் அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகணும் இவ்வளோ பெருசாக பேசப்படலாம் எனக்கு தெரியாது ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம் அதை கரெக்டாக பண்ணணும் அவ்வளோ நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருணும் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது டன் ஆஃப் வெரி குட் ஜாப் இனியன் இனியன் நான் படம் எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது இனியன்ற சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் ஒரே படம் தான் நீ பெரிய கேமராமேன் ஆகணும் அதுக்கு வேலை செய்யணும் அதை செஞ்சான் ஒரு களம் எதுவாக சித்தரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அது அதுக்கு தனியாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவேன் நான் ஒரு மனிதருடைய மனநிலையாக இதை எப்படி பார்ப்பார்கள் அதுக்கு ஒரு தனி டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவோம் இப்படி இது பொதுவாக ஸ்கிரிப்டில் ஏற பண்ண மாட்டாங்க நான் இந்த படத்துக்கான எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனாக எழுதினதுனால அவர் கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக என்னால் கன்வே பண்ண முடிஞ்சது அப்புறம் இந்த ஓவரால் திஸ் ஃபிலம் எப்படி இதை நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஊரை விட்டு ஓடி வந்துட்டாங்க பக்கத்தில் எல்லாம் ஆட்கள் இருக்காங்க இட்ஸ் கால்டு காசிஃப் காசிஃபில் என்னென்னா எட்டி பார்க்குறது காதை கொடுத்து கேட்குறது அப்போ எட்டி பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் ஒளிஞ்சு பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும்ன்ட்டு படம் முழுவதுமே எட்டி பாட் போதும் ஒளிஞ்சு பார்க்குறத மாதிரி விஷுவல் பண்ணும் இதெல்லாம் முன்னாடியே டிசைட் பண்ணும் அதனால தான் டாப் ஆங்கிள்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது அவன் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கிற ஸ்டார்டிங் ஏன் டாப் ஆங்கிள் போகிறேன் அது உன் பார்வை இல்லை என் பார்வை பப்ளிக்கோட பார்வை ஆமாம் அந்த தூக்கு போடுற சீன் கூட அப்படி தான் எல்லாமே வந்து அப்படி பிளான் பண்ணும் இப்போ அவன் பார்வை இருக்குல்ல அது நார்மலாக வச்சுருப்போம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் பட் மக்களுடைய பார்வை எல்லாமே டாப்பில் தான் ஸோ அதை வந்து ஒரு 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 கிராஃபாகவே பிளான் பண்ணி அதை எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் பிளான் பண்ணோம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஒயிட் டீப்பாக ஒரு க்ளோஸ்அப் அப்போ டீப் க்ளோஸ்அப் எதுக்கு பொருந்தோம்னா கண்ணுக்கு மட்டும் தான் பொருந்தும் எல்லா நடிகர்களுக்கும் கண்ணுக்கு டைட் ஷாட் ஆகிடும் அது வை இல்லை பேட்டர்னாக அது பழசாக இருக்கும் இல்லை இன்னைக்கு அது புதுசு ஏன்னா உணர்வுபூர்வமான படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே கண்ணு மூலமாக கதை சொல்லிகிட்டே வந்தோம் இதெல்லாம் வந்து நானும் கேமராமேனும் பேசி பண்ணி விஷயங்கள் பெரிய லெவலில் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இதெல்லாம் கேட்கும் போதுதான் இன்னும் அந்த படம் பார்த்துட்டு அந்த சீன்லாம் யோசிக்கும் போது நல்லா இருக்கு இனிமே இந்த திரைப்படத்தை என்ன பண்ணிடுவாங்கண்ணா இந்த மாதிரி திரைப்படங்களை டக்குன்னு வெளிநாடுகளுக்கு போகும் அவார்டுகளுக்கெல்லாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ நாகராஜ் மஞ்சுலே எடுத்த சாய்ரெட்டு வந்து
நெல் தரக்கூடிய நாளே நிறைய இருக்குது இப்போ நிறைய நாட்கள் இந்த படம் தாங்கணும்னா உணர்வு பூர்வமாக டெக்னிக்கலாக எந்த சரியுமே மிஸ்டேக் இல்லாத ஒரு படம் எடுக்கணுங்கிறது பெரிய பொறுப்பு எனக்குள்ளே இருந்தது ஆ ஆனால் தெரியுது எட்டு வருஷத்தோட அந்த கஷ்டம் வந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆகி உங்களோட அந்த ஸ்மைலில் வந்து நல்லா தெரியுது அண்டு கடைசியாக ஒரு சின்ன ஒரு மூணு நாலு கொஷின்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ரஜினி சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க விஜய் சேதுபதி கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க தலை தளபதி எல்லாருக்குடியுமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி இருக்கும் அந்த செட் எல்லாரையும் ஒரு சின்னது அப்படியே சட்ட 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 ரஜினி சார் பற்றி ரஜினி சார் கூட இருந்தோம்னா கான்ஃபிடென்ட் வரும் எப்படி வாழணும்னு தெரியும் எப்படி சிம்பிளாக இருக்கணும்னு தெரியும் அப்புறம் நான் நடித்த பெரிய நடிகர்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் விஜய் சார் கூட பழக்கம்தான் அவர் ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார் அஜித் சார் வந்து அந்த படம் டப்பிங் பண்ணும்போது பழக்கம் அப்புறம் ரெண்டு மூணு இடங்களில் மீட் பண்ணுவோம் என்னை போஸ்ன்னு கூப்பிட்ற அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையான மனிதர் ரொம்ப ஆழமான பேர்லாம் ஞாபகம் வச்சுருப்பார் அந்த அளவுக்கு நல்ல மனிதர் அவ்வளோதான் நான் பெரிய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் வேறு யார் விஜய் சேதுபதி சார் கூட ஒர்க் பண்ணாலாம் ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு நடிகன் வந்து விஜய் சேதுபதி சாரோட நடிக்கணும் எனக்கு அப்படி தோணல எனக்கு உங்கள் கூட ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுது விஜய் சேதுபதி சார் நடிக்கிறது என்ன அட்வான்டேஜ்னா அவர் நடிக்கவே மாட்டார் அப்படியே வாழ்வார் நம்ம கூட சம்டைம்ஸ் அப்படின்னு நடிச்சிருவோம் அவர் அப்படியே இருப்பார் அப்படியா சார் ஆ அப்படிம்பார் பஸ்க்கு நான் இருவோம் எனக்கு பக்கம் பக்கமாக பேசினவன் ஒரு அப்படியே அதை கேள்வி பண்ணிட்டு போயிரு அடடா அப்படிம்பார் தொமுக்குன்னு விழுந்துடும் அந்த கேரக்டர் அதெல்லாம் பெரிய வித்த பெரிய வித்தக்காரர் அவர் அந்த அந்த படத்தில் கூட அந்த கவன் இன்ட்ராக்ஷனில் கூட அது என்ன என்னது அது புறநானூறு ஆகணும் பெரிய லெவலில் ஒன்று பண்ணியிருப்பார் சாரி டாக்டர் சாரி டாக்டர் அதெல்லாம் கமெண்ட்ஸில் கீழே கமெண்ட்ஸில் வருது அது சாரி டாக்டர் என்ன இது செரி கலாய் சாரி டாக்டர் நல்லா இருக்கும் யா எந்த டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க இல்லை நான் ஆல்வேஸ் நீங்கள் என்னோடய இயக்குநர்கள் பட்டியல் நான் படத்திலே போட்டதை நீங்கள் பார்த்தீங்க என் நான் என்னை வைத்து இயக்கிய அத்தனை இயக்குநர்களுக்கும் இந்த திரைப்படம் சம்பந்தமான கோஷம் கேட்க போகுது ஆனால் குறிப்பாக வந்து பாரதிராஜா சாருவுக்கும் கீழே திருமுருகன் சாருக்கு கே வி ஆனந்த் சாருக்கு சுந்தர்சி சாருக்கு ஹெச் வினோத்துக்கு பிரபு சலமன் சாருக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் போட்டிருப்பேன் ஏன்னா இப்போ இவங்க எல்லோரும் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ சுந்தர்சி வந்து எனக்கு என்ன பண்ணார்னா என்ன சீரியல்லையே நடிக்கக்கூடாதுன்னுட்டு கொஞ்சம் பணம்லாம் கொடுத்து என்ன ரெண்டு மூணு வருஷம் அவர் தான் பார்த்துக்கிட்டார் ஸோ அந்த கிரெடிட் இருக்குது பாரதிராஜா சார் தான் என்ன வில்லை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் திருமுருகன் சார் தான் என்னோட சினிமாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் கார்டு அடுத்தபடியாக நான் பயங்கரமாக லேர்ன் பண்ணது மூணு பேர்கிட்ட கே வி ஆனந்த் சார் அச்வினோத் சார் பிரபு சாலமன் சார் இவங்க பிரபு சாலமன் சார்கிட்ட தான் இந்த படத்தோட ஆறாறு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டுகிட்டே இருப்பார் அந்த பாட்டை அனுப்பு அதில் அது பின்னாடி இருக்கல வாயிலின் அதெல்லாம் தூக்கிட்டு அதை ஃப்ளூட்டாக மாற்று இந்த இந்த நாதஸ்வரம் நிறையா போடு இதெல்லாம் வந்து பிரபு சார் அவருக்கு என்ன இருக்குது நான் நல்லா இருக்கிறதுல அவருக்கு என்ன இருக்குது என் மேலே அப்படி ஒரு பாசம் கே வி சார் என்ன போயிட்டுருக்கு இப்படி போயிட்டுருக்கு அது என்ன கலர் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கு கேமராமேன்ல சார் இந்த ப்ளூ ரெட்டு இப்படி சொல்லுவோம் இல்லை 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 அது ப்ளூ ரெட்டை இப்படி பண்ணு நீ கேமராமேன்ட்டு நான் சொன்னேன் சொல்லி இதை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு அதை கொஞ்சம் ஏற்று படம் குவாலிட்டியாக இருக்குது இப்படி பண்ணு அவருக்கு என்ன இருக்குது எங்கே இருக்காங்க அவங்களாம் அச்சுனோத் பிரதர் ஆ பிரதர் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி போயிட்டுருக்க இப்படி போயிட்டுருக்கு என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்கிரிப்ட் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படியா எதை எதை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்கிரிப்டை இல்லை ப்ரோ அது மெயின் லைன் இது இருக்குது சப்ளைன் சப்ளைன் வீக்காக இருக்குது ப்ரோ அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணுங்கள் இது ஆடியன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு லவ் அதிகப்படுத்துங்க ப்ரோ சரி ப்ரதர் ஒரு அஞ்சு சீன் ப்ரோ எதை சொல்லுங்கள் இது இது நல்லாயிருக்கு இந்த பேட்டர்னில் போவோம் எங்கே இருக்கார் அஜித் வச்சு படம் பண்ணிட்டுருக்காரு ப்ரதர் எங்கே இருக்கீங்க ப்ரதர் ஆஃபீஸில் இருக்கீங்க வரீங்களா அவர் அவரை பார்க்க ஒன்றரை லட்சம் பேர் நிறுத்திக்கான் வாசலில் அப்புறம் நான் வந்து கீழே தப்ப தப்ப தப்பனே இறங்கி ஏன்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா சார் யாருங்க வாங்க மாயி நம்மளை வாட்சி வேணும் யார் சார் வேணும் வினோத் சார் உட்காருங்க விண்டுருவாங்க அதுக்காக அவர் விட்டு யார் இறங்கி வந்து கார் கார் டோர் திறந்து விட்டார் வாட்ச்மேன் நிறைய சார் சாருங்கிறான் அப்படியே மேலே போய் உதவி இயக்குனர்கள் முன்னாடி கூட உட்காராம அவங்கள்ட்ட எல்லாம் ஆ பிரதர் போஸ் வந்திருக்கார் இவர் ஆ சார் வணக்கம் சார் அந்த என் மேலே வச்சுருக்கிற பாசத்தில் மரியாதை குறைவு நடந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய பக்குவமான மனிதன் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கோம் இருபது நிமிஷம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இறங்கி வந்து காரை எத்திட்டு அனுப்பி விடுறாரு யூடியூப்பில் வருது போஸ் வெங்கட் அச்வினோத் படத்தில் நடிக்கிறார் இறங்கி வீட்டுக்கே வரல வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் என்னடா வாழ்த்துக்கள் பார்த்தா அங்கே வந்துட்டு அந்த போட்டு விட்டாங்க அடுத்து படம் அப்படி பேச
படத்தை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எப்படி நான் வெறும் பத்துக்கு பத்து அறைக்குள் முதல் படம் சொன்னேனோ இரண்டாவது வீதியில் ஒரு படம் சொல்லப்பேன் ரொம்ப ஒயிடாக ஒரு படம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வீதியிலே இருக்க போகிற ஒரு படம் சண்டைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரம் ஐயாயிரம் பேர் இருக்கிற ஒரு பெரிய கூட்டத்துக்கு இன்பிட்டிவின் வந்து ஒரு வார்த்தை தர்க்கம் நடக்கிற ஒரு இன்றைக்கி இருக்க ஒரு ஒரு பெரிய கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்த சித்தாந்தங்களே நான் பேசுகிறதுக்கு ஒரு புள்ளி ஒன்று கிடச்சிது அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பாஸ்கர் சார் தான் இப்போ எழுதிட்டுருக்குறாங்க ஸ்கிரிப்டு ரொம்ப சீக்கிரமே போயிடும் ஒரு பெரிய கதாநாயகன்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அவர் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ இமீடியட்டாக டேட் தருவார்னு நினைக்கிறேன் கொடுத்துட்டாருனா உடனே ஷூட்டிங் போயிடலான் ஆ சார் இப்போ வந்து நீங்கள் டேரக்ஷன் வந்துட்டீங்க ஸோ நடிக்கிறதும் அப்படியே போயிடுமா இல்லை நடிக்கிறதும் நாங்கள் ஸ்க்ரீன்லேயும் உங்களை பார்க்கலாமா பார்த்துட்டுமே ரசிக்கலாமா இது நான் நான் தான் நடிக்க முடியும் சில கேரக்டர்ஸ் வந்து இனிமேல் சினிமாவில் இருக்குது இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சில விஷயங்கள் எனக்காக அமைக்கப்பட்டதாகவே இருக்கும் இப்போ வந்து டானாக்காரன் ஒரு படம் வருது நம்ம எஸ்ஆர் பிரபு சார் கம்பெனியிலேருந்து தங்கப்பிரபு சார் ப்ரொடியூசர் பொட்டன்ஷியல் தெரியும் அது கம்பெனியோட வேல்யூ தெரியும் அந்த கம்பெனியில் நான் எடுக்கிற அந்த டானாக்காரனில் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கான கேரக்டர்ஸ் என்னை ரொம்ப பிடித்த நிறைய உதவி இயக்குநர்கள் இயக்குநர்கள் படம் பண்ணும்பொழுது இது போசனன் தான் நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு நிறைய இயக்குநர்கள் ஃபோனில் கேட்பாங்க நேராக வருவாங்க இப்போ ஒரு படம் அதர்வ சாரோட படம் அந்த இயக்குநர் எனக்கு வந்து அண்ணே இது பெரிய பெரிய படம் பண்ணுறீங்க அண்ணே ஒரு அஞ்சு நாள் மட்டும் கதை சொல்லுங்கள் கதை சொன்னார் நல்லா இருக்கே ஒரு ஹீரோ ஒருத்தனை பார்க்குறாரு அந்த அவனை பார்த்துட்டு ஹோ இவன் பெரிய ஹீரோ போல இருக்குன்னு நினைக்கிறாரு அப்படின்னா அப்படியாப்பா அதனால தான் கதை ஆரம்பி அப்போ ஓகே வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ போய் நடிக்கிறோம் அப்போ அவருக்கு தெரியும் படம் பண்ணிட்டோம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே தெரியும் அதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அவங்க கேட்கறது என்னென்னா அண்ணா அடுத்த படம் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா டிஸ்கஷன் போயிட்டுக்கா ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா இந்த டேட்ஸ் நடிக்க முடியுமா நடிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி படங்கள் வருது படம் நடிக்காம எப்படி இருக்க முடியும் நீங்கள் நடிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் டேரக்ஷன் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து எப்பவுமே டேரக்ஷன் பண்ணுற நேரங்களை கரையா சரியாக ஒதுக்கி அதை பண்ணுவோம் அப்புறம் நடிக்கிறது ஒரு பக்கம் நடிப்போம் ஒத்து நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் எப்பவுமே உங்களை பார்த்துக்கிட்டு நமக்கு தான் சமுத்திரக்கணின்னு ரோல் மாடல் இருக்கு ரோல் மாடல் அமைச்சா அவர் தானே மைத்துன்னு இருக்கிறாரு இல்லையா அவர் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி போனாவே போதும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் அண்ட் அந்த படத்தில் இருக்க சின்னதாக ஒரு கேரக்டர் அதாவது நீங்கள் ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படத்தில் நடத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் என் கூட என் கூட இருக்கும் என் கூடயே இருக்கிறவங்க மற்றவங்கெல்லாம் ஜெயிக்கிறதுக்காக என்ன வேணால் பண்ணலாம் கூட இருக்கவங்களாம் கழட்டி விட்டு கூட ஓடலாம் நான் எந்த காலத்திலையும் அதை செய்யவே மாட்டேன் என் கூட இருக்கிறவங்க என் எல்லா படத்துலேயும் இருப்பாங்க கூட இருங்க வந்துருவீங்க ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு இதே மாதிரி எல்லாரையும் வளர்த்து விடுங்க நீங்களும் வந்து மேலே மேலே போக வாழ்த்துக்கள் அண்ட் சாய்பாபாவும் வந்து அப்படியே போ கூடவே இருப்பேன் தேங்க்யூ இன்னொன்னு அவுட் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்